வெல்கம் டு மாதி ஹோம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சாக்லேட் ஃபாஸ்டிங் அதாவது சாக்லேட் கனாஷ்னு சொல்லுவாங்க கேக் செஞ்சால் அது மேலே டாப்பிங்காக யூஸ் பண்ணுற அந்த சாக்லேட் கனாஷ் வந்து கொக்கோ பவுடர் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எதுவுமே தேவையில்லை இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் கால் கப் கொக்கோ பவுடர் கால் கப் சர்க்கரை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சமாக உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் கொக்கோ பவுடர் சர்க்கரை எல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அரை கப் பால் எடுத்துக்கணும் இது வந்து காய்ச்சின பால் ஆனால் ஆற வச்சு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க பால் தான் இது இந்த பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இந்த கொக்கோ பவுடரில் இது மாதிரி கட்டி எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கலக்கணும் நிறைய அப்படியே கலந்தீங்கன்னா அந்த கொக்கோ பவுடர் வந்து அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக நின்றுடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் விட்டுட்டு இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் கட்டி எதுவுமே படாது அது அது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரையும் வந்து கரைய ஆரம்பிக்கும் பாலை சேர்த்து இந்த கொக்கோ பவுடரை கலந்த பிறகு அந்த சக்கரை வந்து நல்லா கரையிற அளவுக்கு இது மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து சக்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு கேஸை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சாக்லேட் கனாஷை ரெடி பண்ணலாம் கை விடாமல் கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கொக்கோ பவுடர் வந்து அங்கங்கே உருண்டு உருண்டு நிற்காமல் நல்ல ஒரு ஈவெண்ட் டெக்ஸ்டராக நமக்கு கிடைக்கும் சாக்லேட் ஃப்ராஸ்டிங் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த சாக்லேட் கனாஷ் வந்து ஓரளவுக்கு திக்காக மாறி இருக்கும் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இதே மாதிரி கை விடாமல் கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இன்னும் ரெடி ஆகலை சாக்லேட் ஃபாஸ்டிங் சாக்லேட் கனாஷ் அதாவது சாக்லேட் ஃபாஸ்டிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி திக்காக மாறின பிறகு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த அளவுக்கு திக்னஸில் இருந்தால் போதும் ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்க்குறேன் அப்போ தான் அந்த சாக்லேட் ஃபாஸ்டிங் வந்து நல்லா ஷைனிங்கான ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் இந்த சூட்லேயே அந்த வெண்ணெய் வந்து நல்லா உருகிடும் வெண்ணெய் உருகின பிறகு கால் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன் சேர்க்குறேன் அப்போ தான் அந்த சாக்லேட் கனாஷ் அதாவது சாக்லேட் ஃபாஸ்டிங் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இந்த சாக்லேட் கனாஷ் வந்து ஆறின பிறகு இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக மாறி இருக்கும் க்ரீமியாக இருக்கும் இந்த சாக்லேட் ஃப்ராஸ்டிங்கை நீங்கள் எந்த கேக் செஞ்சாலும் அந்த கேக் மேலே ஃப்ராஸ்டிங் மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ரிச்சாகவும் இருக்கும் கேக் ஃப்ராஸ்டிங்காக நீங்கள் வந்து காஸ்ட்லியான விப்பிங் க்ரீம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வாங்கணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது கொக்கோ பவுடரை வச்சு ஒரு சுவையான சாக்லேட் ஃப்ராஸ்டிங் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை வந்து கேக் டெக்கரேஷனுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ரிச்சான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பேக்கரியில் வாங்கின கேக் எப்படி இருக்குமோ அதே சுவையில் இது இருக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்தேன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்